Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E no vídeo de hoje pessoal, já se passou três semanas aqui Que está pintando e fazendo pequenos é, concertos aqui em casa, né? Já para deixar bem bonitinho para o final do ano Eu vou mostrar o meu jardim como tá bagunçado Uma coisa que vocês nunca viram tão bagunçado assim Aí eu vou mostrar para vocês o que já foi feito aqui, tá pessoal? Então virando aqui para a garagem, pessoal, já foi tudo pintado novamente. Só tá faltando pintar essa paredinha na parte de baixo, que ele teve que passar um pouco mais de massa. Por isso que o vaso não tá nem no lugar. Mas aqui já deu uma renovada com a tinta nova, ó. Ainda falta colocar o lustre ainda. Mas já deu uma revigorada aqui na garagem, tá vendo? Como eu pedi para eles fazerem a garagem primeiro, para depois eu ter o espaço para colocar as plantas que ficam aqui do lado de fora. Então eu já comecei a fazer esse trabalho, tá vendo? Ó? Eu tô colocando elas todas aqui para que eles não estraguem e nem pintem as minhas plantas também. Por isso que aqui fora, ó, tá essa zona toda, tá vendo? Então eu vou ter que tirar tudo. Tem alguns galhos do pinheiro também que eu vou ter que cortar, que nem aquele ali, ó, que tá encostando no muro. Mas, enfim, né? Eu prometi pra vocês que conforme eu for fazendo os vídeos aqui, eu também vou mostrando um pouquinho dessa bagunça de como está a reforma aqui em casa, tá vendo, ó? Então é bastante coisa, mas eu prefiro ter esse trabalho do que depois ter dor de cabeça, né, pessoal? Aí fica bem pior. Aí tem bastante coisa, ó. Então eu vou fazer esse trabalho todo de retirar as plantas de toda essa parte aqui que eles vão começar a mexer. E vou colocar tudo lá dentro da garagem onde que eu já comecei a fazer, tá vendo, ó? E outra parte, pessoal, que eles já terminaram foi essa aqui do jardim vertical, tá vendo, ó? Eles passaram massa, ficou bem lisinho. Já pintou a parede do vizinho lá em cima também. Só tá faltando passar resina aqui nessa moldura de ardósia. Mas agora, ó, já tá bem melhor do que tava antes, tá vendo? Agora tá lisinho, já tá com os produtos certinho anti-umidade e já pintou e aqui ó ainda tá a escada deles né que eles vão ter bastante trabalho para fazer e a minha hortinha coitada totalmente destruída que eu vou ter que refazer mas depois vocês vão fazer essa hortinha juntamente comigo tá bom mas agora pessoal eu vou parar um pouco de gravar porque eu tenho bastante trabalho como vocês podem ver e depois que eu colocar tudo aqui, ó, ajeitadinho Aí eu volto mostrando pra vocês como ficou, tá bom? Aqui, graças a Deus, já tá pegando o sol A tarde inteirinha Até aqui, mais ou menos, ó, já tá pegando o sol Já tá quase a... A garagem inteira Então, como aqui é tudo planta de sol Não vai ter problema de elas estiolarem Por quê? Aqui vai bater o sol da tarde inteirinho Então já é... Uma boa notícia, porque se eu não tivesse um local com sol, essas plantas aqui iriam estiolar e ficar super feias, pessoal. Aí depois que eu colocar o resto das plantas aqui, eu vou filmar um pouquinho para vocês verem como que as suculentas estão no geral, tá bom? Até mais! Voltando aqui, pessoal, agora já é domingo à tarde, eu tô mega cansada já. Mas pelo menos deu para dar uma organizada para o pintor começar a trabalhar amanhã. Então aqui tem uma parte de galhos que eu coloquei para jogar fora depois. E umas bagunças que depois eu tenho que dar um jeito. Que nessas plantas aqui eu vou plantar próximo aqui de casa numa praça. Mas aí ó, eu já dei uma cortada aqui nos galhos que estavam esbarrando no muro. Deixei livre ali a parte de trás, cortei aqui também um pouco na parte de trás para ficar livre. Aí já ficou bem mais aberto, tá vendo? 
Aqui ainda deixei esses dois vasos porque eles não vão atrapalhar Porque agora nessa semana eles vão começar a mexer aqui na fachada E para mexer na fachada precisa de andaime Então eu preciso né, que essa faixa esteja toda livre para que eles possam trabalhar Tá vendo aqui? ó? Aí o carro não vai estar tá aqui, tá pessoal? Eu vou estar tá trabalhando então eles vão poder trabalhar direitinho, tá vendo? Aí tirei todos os vasos, tá vendo? As orquídeas eu guardei todas dentro de casa Só desse miolo aqui que eu não mexi Porque não vai ter necessidade de mexer Vai dar pra eles pintarem Só depois que eu vou tirar o jardim vertical aqui, ó Porque como essa semana eles vão mexer só na fachada Então provavelmente eu vou tirar só no outro final de semana, tá? E aí o vaso da jabuticabeira que estava aqui, pessoal, aí eu coloquei aqui, ó, embaixo aqui da garagem, tá vendo, ó, pra ela não ser pintada e também não, não atrapalhar quando eles colocarem um andaime. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó, que eu coloquei as plantas tudo nessa faixa aqui, tá vendo, ó. É planta pra caramba, né, pessoal, dá até pra abrir uma floricultura. Olha de longe, quanta planta, pessoal. Aí eu tentei deixar bem agrupadinho, tá vendo? Como aqui vai bater o sol da tarde inteira, então não tem perigo, que a maioria aqui é suculenta, né? Virou uma florestinha, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ficou bem legal até. E eu tentei organizar o máximo que eu pude, porque depois também... Fica mais fácil para poder molhar e para poder retirar, né, pessoal? Olha as minhas metálicas, como estão lindas. A pálida, que eu tenho bastante também, ó. Outra metálica. Crássulas. Então virou um mar de suculentas aqui, pessoal. Olha que fofinha. Aqui no vaso da jabuticaba eu não mexi, deixei as suculentas, que elas estão muito bonitas. E aqui vai continuar tomando sol, então não tem problema. Ó, desse ângulo. As floreiras eu coloquei todas nessa lateralzinha aqui, ó, tá vendo? Não deixei muito próximo da parede também, pra não estragar a pintura nova. Ó, o meu vasinho de orostache está começando a ficar bonitinho de novo, ó, que ele tava todo ressecadinho. Agora já tá brotando, que fofinho. Meu cacto amendoim também, que tava estiolado, ó, agora tá ficando bonitinho. Olha a floreira. Estão todas bem bonitas, pessoal. O aspargo. A patinha de urso. Olha que fofinha. O rabo de macaco que a minha mãe me deu. Com o cacto Mickey junto. Esse vasinho aqui tá muito fofinho, ó. Olha quanta mudinha por folhinha eu consegui fazer, olha. Muito legal, né, pessoal? Esse cacto aqui também, ó, tá com um botãozinho de flor, ó. E também tá com sementinha, ó, que são tipo essas pimentinhas, tá vendo? Se você estourar ela, ela tá cheia de semente, aí é só plantar ou jogar na terra que ela nasce, muito facilmente. Então, pessoal, é isso. Eu tô mostrando aqui o andamento da pintura da reforma aqui da minha casa e, e como tá sendo também esse vai e vem com as plantas para poder proteger para que os pintores e o pedreiro não acabe destruindo elas. Dá trabalho, mas eu prefiro fazer assim do que depois ficar chorando porque acabou quebrando algumas plantas, tá? Eu já fiquei chateada hoje que eu fui cortar os galhos do pinheiro e acabou quebrando uma parte da minha orquídea que estava com haste floral. 
mas faz parte, né? Paciência. Mas tá correndo tudo bem por enquanto. Algumas perdas, né? Alguns danos sempre acabam acontecendo. Fazer o quê? Mas o que der pra mim amenizar, eu vou amenizar. Mas aí, pessoal, eu vou mostrando tudo pra vocês, pra vocês acompanharem toda essa saga da reforma, porque depois também eu vou ficar muito feliz de poder mostrar pra vocês quando tiver tudo bonito. Porque antes de ficar bonito, a gente também tem que fazer uma baguncinha, porque senão não dá. Faz parte do jogo, né? Essas duas floreiras eu também ainda não tirei, tá, pessoal? Provavelmente vai ser no outro final de semana que eu vou tirar. Não adianta eu tirar, porque eles não vão mexer. E como tem muitas suculentas pendentes aqui, eu tô com medo também delas quebrarem. E logo agora, ó, que elas estão todas com as ponteiras de brotações novas, ó. Daqui a pouco elas vão dar até flores. Tá vendo aqui, ó? Tá bem verdinho, bem bonito. Olha a minha planta diamante, que linda. Tá maravilhosa, né? Olha a lilacina também, que linda. Então tá bem viçoso, bem verdinho. E eu não quero que né, aconteça nada com as minhas floreiras. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha, comentem e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.